সেই সুখই উড়িয়েই ভারত প্রমাণ করলো মিথ্যে বলেছিল পাকিস্তান বালাকোট এয়ার স্ট্রাইকের পর হামলা চালাতে ছুটে এসেছিল পাক এয়ার ফোর্স পাক ফোর্সকে জবাব দিতে ছুটে যায় ভারতীয় বায়ুসেনাও যে ঘটনার দিনই পাক বিমান তারা করতে গিয়ে পাকিস্তানে হাতে বন্দী হন উইং কমান্ডার অভিনন্দন পাকিস্তান দাবি করে সেদিন নাকি ভারতের একটি সুখই বিমান গুলি করে নামিয়েছিল তারা যদিও ভারত প্রথম থেকে সেই দাবি অস্বীকার করে এসেছে এবার সেই সুখই বিমান আকাশে উড়িয়ে ভারত প্রমাণ করল যে পাকিস্তানের হাতে কোনো সুখই বিমান ভেঙে পড়েনি মঙ্গলবার ছিল এয়ারফোর্স ডে আর এদিন হিন্দন এয়ারফোর্স স্টেশনে বিশেষ এয়ার শোর বন্দোবস্ত করা হয়েছিল সেখানে উড়ানো হয় তিনটি মিলেস টু থাউজেন্ড বিমান ও দুটি সুখই থার্টি এম কে আই এই দুটিকে অ্যাডভেঞ্চার নামে ডাকা হয় যেটিকে অ্যাডভেঞ্চার অন বলা হয় সেটি এদিন দেখা গিয়েছে একেবারে ডান দিকে আর এটি হলো সেই বিমান যেটি পাকিস্তান গুলি করে নামিয়েছে বলে দাবি করা হয় শুধু তাই নয় পাকিস্তানকে আরও বেশি অস্বস্তিতে ফেলে সেই দুই ক্রুকে দিয়েই এদিন ওই বিমানটি উড়িয়েছে ভারতীয় বায়ুসেনা যারা পাকিস্তানের সঙ্গে সেদিনের আকাশ যুদ্ধে বিমান উড়িয়েছিলেন সাতাশ ফেব্রুয়ারি সেই ঘটনার আদলে পাকিস্তানের এফ সিক্সটিন এয়ারক্রাফ্ট গুলি করে নামিয়েছিলেন অভিনন্দন আর সেটা ধামা চাপা দিতে শুকের গল্প তৈরি করেছিল পাকিস্তান এয়ারফোর্স ডেতে এদিন মিক বাইসন এয়ারক্রাফট উড়িয়েছিলেন অভিনন্দন বর্তমানও যিনি এক রাত বন্দি ছিলেন পাকিস্তানে পরের দিনই তাকে ফিরিয়ে আনা হয় দেশে হিন্দন এয়ারফোর্স স্টেশনে নিজেদের সাতাশিতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করছে আজকের এই দিনটি আরও একটি কারণের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ কেননা এদিনেই কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং ফ্রান্সে প্রথম রাফায়েল গ্রহণে উপস্থিত থাকবেন এদিন নয়াদিল্লির ন্যাশনাল ওয়ার মেমোরিয়াল পুষ্পস্তবক দিয়ে সম্মান জানান বায়ুসেনা আধিকারিকরা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই দিনে টুইটারে মৃত বায়ুসেনা এবং তাদের পরিবারের প্রতি সম্মান জানিয়েছেন তিনি লিখেছেন ভারতীয় বায়ুসেনারা তাদের শেষ নিঃশ্বাস দিয়েও দেশকে রক্ষা করেন তাদের দায়িত্ব কর্তব্যনিষ্ঠায় তিনি গর্ব অনুভব করেন